Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Sandhil Nathan. In this case, organisms and population chapter, adaptations in organisms. Adaptations in the external environment, the plants are adjusted. That is adaptations. And the adaptations are morphological, structural, physiological, functional, behavioral. So, this is how it is. First, we will see the examples. First, kangaroo rat. This kangaroo rat is in North American desert. We know the desert. Water is a good thing. It can survive without drinking water. This is what I am going to say. Without drinking water, throughout the life, entire life, in the kangaroo rat, we can get the water from the kangaroo rat. So, water is not in metabolic activity. So, they derive water from oxidation of fat. In the body, the fat is released from oxidation of the body. So, they say that the metabolic water is full of life time. So, they can get the water from the kangaroo rat. So, they can get the water from the kangaroo rat. That's why they have the oxidation of fat. They can get the metabolic water from the kangaroo rat. Excrete, they excrete highly concentrated urine. They are ureotelic, so if you are ureotelic, you will be able to get out of the body. But the body is poisonous in the body. So, if you excrete, you will be able to get a thick urination. So, concentrated urine will be able to get out of the body. Water is very, 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 very. So, if we look at this, there is a physiological adaptation. In the metabolic activity, there is an adaptation. So, that is kangaroo rat. Next, zero fights. How do you say kangaroo rat in the desert? You have to have a physiological adaptation. That's why plants. You have to have plants in the desert. You have to have plants in the desert. Water is not in the water. There are still adaptations. Their leaves are either reduced or modified into spines. In the leaves, there is a stomata. In the leaves, there is a lot of transpiration. They have already been in the water. In the water, there is a lot of evaporation. If you go to the water, you can go to the water. First, it should stop transpiration. Transpiration is the first thing. That's why the leaves are the first thing. अपने रेड्यूस्ड आये रुको। एग्जाम्पल अंदर ओपन शेव ऐसा बोलना कैक्टस अपने इन सोल रो। एंड स्टेम इपो लीफ स्पाइना मारी ची। बट अवंग लोड़ा सर्वाइवल को फूड के अवंग फोटोसिंथेसिस पन्नी दाने आखुनों आधे गुदा स्टेम में इस मॉडिफाइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। स्टेम मंदे तट्टया फ्लैटा ग्रीन Carbon dioxide, oxygen exchange आखुन उन्हें लिया आधे कुछ stomata कंडीपा बनो but stomata इरुन्दा येन्ना आखुम evaporation नरंदे transpiration नरंदे water loss आखुम stem लग कोड़ा stomata इरुक but अंद stomata येन्दा माद्री इरुक ना sunken stomata अपनी माँगे sunken ना पोतंजी पोन अधे अपनी नर्तो so इंदा मारी epidermis इरुक अपनी ना normal stomata इप्पडी इरुको इलेया इंदा मारी stomata इरुन्दा water loss आ control पन्ना मुड़िया दे transpiration आ stop पन्ना मुड़िया दे but sunken stomata ये बड़ी रुको ना द एपिडर मिस वन्दो उल्ला वोरु डिप्रेशन माद्री उल्ला इंदा मारी पोई रुको उल्ला इंदा मारी वोरु डिप्रेशन आ फॉर्म पन्नी इंदा डिप्रेशन कुल्ला स्टोमेटा वोरो सो दिस इस एपिडर मिस एपिडर मिस ला वोरु ऐड तले डिप्रेशन फॉर्म आय रुके इंगे स्टोमेटा ही रुको सो मेल सनलाइट के एक्सपोज़ डाल लामा उल्ला स्टोमेटा रखो, सो एक्सचेंज ऑफ़ गैस मट्टू ना रखो, अदर देन दैट ट्रांसपिरेशन लाई वंगा कंट्रोल पनीड वंगा इल्ला स्टॉप पनीड वंगा, इन्नो एक रुपणी मेल पे इन्द मरे आउटग्रोथ एक्सटर्नल हेयर आउटग्रोथ इन्द माद्री ये रुकों, सो इध वंदे मॉर्फोलॉजिकल इंगे स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा in the daytime, sunlight temperature is high, so the evaporation will stop. In the night time, the stomata is closed. But here, the scotoactive stomata opens during night. Night time is open and closed during daytime. The sunlight temperature is high, so the closed is open. In the night time, open is open. That is scotoactive stomata. Normal daytime is open, the night time is closed. That is photoactive stomata. So this special condition is, physiological condition is called scotoactive stomata. Next, CAM pathway, crassulation acid metabolism. In the scotoactive stomata, in the plants, crassulation acid metabolism. 
in some plants high temperature la kuda photosynthesis nadakkaradhukaga c4 pathway irukum namakku theriyum c4 plants oda optimum temperature 40 to 45 degree celsius nu padichirpom this is too high temperature in the temperature la photosynthesis nadakkanumna adu c4 plants la c4 pathway la mattum da mudiyum inge vande dimorphic chloroplast abdingra oru அடாப்டேஷன் இருக்கும் அண்ட் கிரான்ஸ் அண்ட் அட்டமி அப்படிங்கிற ஒரு அடாப்டேஷன் இருக்கும் டைமார்பிக் குளோரோபிளாஸ்ட்னா என்ன டைமார்பிக் டூ மார்பலாஜிக்கல் கண்டிஷன் ஒன்று கிரானல் குளோரோபிளாஸ்ட் இன்னொன்று ஏ கிரானல் குளோரோபிளாஸ்ட் கிரானல் குளோரோபிளாஸ்ட்னா பேரில் இருக்க கிரானா தைலக்கைட்ஸ்லாம் இருக்கும் அங்கே லைட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஏ கிரானல் குளோரோபிளாஸ்ட்னா கிரானா ஆப்சன்ட் அங்கே டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஒர்க்க செப்பரேட் பண்ணிக்கிறாங்க கிரானல் குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து மீசோஃபில் செல்ஸில் இருக்கும் அதே ஏ கிரானல் குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து பண்டுல் ஷீட் செல்ஸ்ல இருக்கும் இந்த பண்டுல் ஷீட் செல்ஸ்ல இந்த பண்டுல் ஷீட் வந்து திக் வால்ட் செல்ஸா இருக்கும் அதை தான் கிரான்ஸ் அண்ட் அட்டமிம்பாங்க கிரான்ஸ்னா மலர் வளையம் ரீத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரீத் அப்படிங்கிறது மலர் வளையம் இந்த இறந்து போனவங்களுக்கெல்லாம் மலர் வளையம் கொண்டு போய் வைப்பாங்க இல்லையா அதை தான் ரீத் அப்படிம்பாங்க கிரான்ஸ்ங்கிற வேர்டோட மீனிங் ரீத் அந்த ரீத் மலர் வளையம் மாதிரி திக் வால்டு செல்ஸால ஆயிருக்கும் இந்த பண்டுல் ஷீத் அதை தான் நம்ம கிரான்ஸ் அனாட்டமி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது சி ஃபோர் பிளான்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சுரல் அடாப்டேஷன்ஸ் இருக்குது அடாப்டேஷன்ஸ் இன் ஆர்கானிசம்ஸில் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது அனிமல்ஸ் லிவிங் இன் கோல்டர் ரீஜன்ஸ் ஹேவ் ஸ்மாலர் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்பீங்க இல்லையா நம்ம பாடியிலேருந்து ப்ரொட்யூட் ஆகி வர ஸ்ட்ரக்சர் மூக்கு காது கை இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாடியை விட்டு வெளியே வருது இதைத்தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் அப்படிமோ ஸோ பின்னா காது ஸ்னவுட் ஸ்னவுட் அப்படிங்கிறது நீளமான மூக்கு கூறாக நீளமாக இருக்கக்கூடிய மூக்க ஸ்னவுட் அப்படிமோ ஆம்ஸ் அந்த கை லிம்ஸ் இதெல்லாம் ஆம்ஸில் வந்துடுது இந்த மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார்மர் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய ஃபாக்ஸுக்கு லார்ஜராக இருக்கும் லார்ஜராக பெருசாக இருக்கும் ஏன் வாமர் ரீஜனில் லார்ஜராக இருக்குது சார் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ காது மூக்கு இதெல்லாம் நீளமாக பெருசாக இருக்கோ அவங்க பாடி டெம்பரேச்சரை அது வழியாக ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ வெளியில் டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது பாடிக்குள்ளேயும் டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அவங்களால அங்கே சர்வைவல் கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப டஃப் ஆயிரும் அதனால் பாடியிலேருந்து ஹீட்டை வெளியேற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதே கோல்டர் ரீஜனில் இருக்கவங்க பாடி ஹீட்டை உள்ளேயே வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஆல்ரெடி வெளியில் டெம்பரேச்சர் லோ ஆகிட்டுருக்கு பாடி டெம்பரேச்சரும் குறைஞ்சி போச்சுன்னா அதுவும் சர்வைவ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் ஆயிரும் அதனால் அவங்களுக்கு குட்டியான காது குட்டியான மூக்கு குட்டியான கை கால் இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ கோல்டர் ரீஜனில் இருக்க ஃபாக்ஸ் குட்டியாக இருக்கும் அதோட காது மூக்கெல்லாம் குட்டியாக இருக்கும் ஈவன் ஆம்ஸ் கூட குட்டியாக இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ கோல்டர் ரீஜனில் ஸ்மாலர் பின்னா ஸ்னவுட் ஸ்னவுட்னா நீளமான மூக்காது ஆம்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் இதை வந்து நம்ம ஆலன்ஸ் ரூல் ஆர் பெர்க்மேன்ஸ் ரூல் அப்படிமாங்க ஆலன்ஸ் ரூல் இதை சொல்லுது சேம் திங் பெர்க்மேன்ஸ் ரூலும் இதே தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாகர்ஸ் ரூல் பார்க்கலாம் கிளாகர்ஸ் ரூல்ங்கிறது அனிமல்ஸ் இன் ஈக்வேட்டார் அண்ட் அனிமல்ஸ் அவே ஃப்ரம் ஈக்குவேட்டார் இதாவது ஈக்குவேட்டர் ரீஜனை ஒட்டிருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் வந்து சன்னோட ரேடியேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த ரேடியேஷன் வந்து ஃபில்டர் ஆகி நம்ம ஸ்கின்னில் போனால் நமக்கு ஸ்கின் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடும் ப்ராப்ளம் ஆகிடும் அதனால தான் நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலர் பிக்மெண்ட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ பீப்புள் ஈக்குவேட்டார் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய பீப்புளோ இல்லை ரொம்ப நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா பியர் கரடி இருக்குது பாருங்கள் அந்த கரடி ஈக்குவேட்டர் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய கரடிகள்லாம் கருப்பு கலரில் ஸ்கின்னில் இருக்கும் அதே ஈக்குவேட்டர் ரீஜன்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி போய் பார்த்தோம் மற்ற கண்ட்ரீஸில் பார்த்தோன்னா ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் இந்த போலார் ரீஜன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆர்டிக் ரீஜன் அண்டார்டிக் ரீஜன் அந்த மாதிரி ரீஜன் பனி எப்போவுமே பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்க வெயிலே பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிற ரீஜன்லலாம் போய் பார்த்தோம்னா போலார் பியர் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் ஸோ ஈக்குவேட்டர் ரீஜன் பக்கத்தில் இருக்க அனிமல்ஸ்க்கு டார்க்கர் ஸ்கின் அண்ட் ஃபர் ஃபர்னா முடி வளர்ந்துருக்குல்லையே அதை தான் சொல்லுவோம் அதுவும் அதாவது பிளாக் கலர் ஸ்கின் பிளாக் கலர் ஃபர் ஆர் ப்ரௌன் கலர் ஸ்கின் ப்ரௌன் கலர் ஃபர் இருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியுது அதே அனிமல்ஸ் அவே ஃப்ரம் ஈக்குவேட்டர் அங்கே சன்னோட ரேடியேஷன் வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு மெலானின் பிக்மெண்ட் அவ்வளோ ஜாஸ்தியாக தேவைப்படணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை அப்போது அங்கே லைட்டர் ஸ்கின் ஒயிட் கலர் ஸ்கின்னும் ஒயிட் கலர் ஃபரும் நம்ம இருக்கிறத பார்க்க முடியுது ஸோ தீஸ் அடாப்டேஷன்ஸ் வந்து ஈக்குவேட்டர் ரீஜனை அந்த வாழ்கிற இடத்தை பொறுத்து இருக்கு இதை நம்
இந்த ஆர்கி பாக்டீரியாவில் டேக் பாலிமரைஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் இருக்குது இந்த டாக் டேக் பாலிமரைஸ் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை டெம்பரேச்சர் என்சைம்ஸ் வந்து டீநேச்சர் ஆகிடும் இருந்தாலும் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஹை டெம்பரேச்சர் அதாவது எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே கூட ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடிய ஒரு என்சைம் என்ன அப்படின்னா டேக் பாலிமரைஸ் என்சைம் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதைத்தான் நம்ம பிசிஆர் டெக்னிக் பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன் டெக்னிக் வந்து லெபார்டரியில் செவன்டி டிகிரி செல்சியஸில் பண்ணுவோம் ரெண்டு டிஎன்ஏ செப்பரேட் பண்ணிடுவோம் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக அப்புறம் அங்கே டேக் பாலிமரைஸ் அப்ளை பண்ணும்போது நியூ ஸ்ட்ரான் சிந்தசிஸ் ஆகும் டீடைல்டாக பயோடெக் டெக்னாலஜி எக்ஸ்டர்னல் என்வாயன்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எக்ஸ்டர்னல் என்வாயன்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் குறையும் போது நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரும் குறையும் அதை தான் பொய் கிலோ தேர்ம்ஸ் ஆர் கோல்டு பிளட் அனிமல்ஸ் கன்ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு குரொக்கொடைல் சொல்லலாம் எர்த் ஃபோம் சொல்லலாம் ஸ்னெயில்ஸ் சொல்லலாம் இந்த நத்தர்களே அதெல்லாம் சொல்லலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் அக்கார்டிங் டு என்வாயன்மெண்ட் ஏம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் அப்படிமாங்க ஏம்பியன்ட் அப்படின்னாலே நம்மளோட பாடிக்கு ஜஸ்ட் வெரி நெக்ஸ்ட் சரௌண்டிங் நம்ம பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய நம்மளோட எக்ஸ் எக்ஸாக்ட் நெக்ஸ்ட் சரௌண்டிங்கை தான் நம்மளை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சரௌண்டிங்கை ஆம்பியன்ட் அப்படிமோ ஸோ ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் நம்மளை சுற்றி என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கு தட் வில் அஃபெக்ட் த ஆர்கானிசம்ஸ் டெம்பரேச்சர் சுற்றி இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது ஆர்கானிசத்தோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சுற்றி இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் குறையும் போது ஆர்கானிசத்தோட டெம்பரேச்சரும் குறையுது இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இப்போ முதல்ல வந்து ஆழமாக தண்ணிக்குள்ளே இருக்கு கோல்டு ஆகிடுச்சு அப்போ அப்போ அந்த முதலைக்கு வந்து கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியாக தேவைப்படுது அப்போது சன்லைட்டில் வந்து அப்படியே படுத்துருக்கோம் மேலே ஆற்றுக்கு மேலேயோ குளத்துக்கு மேலேயோ வந்து இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஏன் அது ஆற்றுக்கு மேலேயோ குளத்துக்கு மேலேயோ வந்து அப்படியே நிற்குது அப்படின்னா அதை வந்து பாஸ்கிங் இன் சன் அப்படிமோ அதுக்கு டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியாக தேவைப்படுது அப்போது தன்னோட சரௌண்டிங்கே மாற்றிக்குது வெயில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து வெயில் காயும் போது அதோட பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும்போது அது என்ன பண்ணுவோம் கிடு கிடுக்குன்னு தண்ணிக்குள்ளே போயிடும் ஸோ தண்ணிக்குள்ளே போகும்போது அதோட சரௌண்டிங்கோட டெம்பரேச்சர் குறையுது அப்போ அதோட பாடி டெம்பரேச்சரும் குறையுது நெக்ஸ்ட் பரோவிங் இன் சாயில் டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் இந்த ஸ்னெயில் நத்த எர்த்வம் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணுக்கடியில் குளிதோண்டி போயிடுவாங்க உள்ளே போய் மறைஞ்சிருவாங்க வெளியில் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சர் வரும்போது அவங்களால் அதை தாங்க முடியாது அப்போது அவங்களோட சரௌண்டிங்கோட டெம்பரேச்சரை குறைச்சிக்கிறதுக்காக மண்ணுக்குள்ளே அப்படியே நோண்டி 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 பரோ பண்ணி குளிப்பறிச்சு உள்ளே போய் புதஞ்சிக்குவாங்க ஸோ த எஸ்கேப் ஃப்ரம் த ஹை டெம்பரேச்சர் So these all are the adaptations in organism we should know. So in the video, you will be helpful. Like, share, comment. Biology Simplified Tamil. Subscribe. Thank you.